आतंकवाद ने पर्यटन उद्योग के पर खचे उड़ा दिए हैं ब्रिटेन में साजिश के खुलासे के बाद अमेरिका और ब्रिटेन से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में 25 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है पिछले हफ्ते एक अमेरिका ने भारत में अलकायदा हमले की आशंका जताई और सरकार ने रेड अलर्ट घोषित किया लेकिन इन सबके बीच ब्रिटेन और अमेरिका से आने वाले पर्यटकों ने भारी तादाद में अपनी बुकिंग रद्द करवा ली बावजूद इसके पर्यटकों का आना जारी है ये अलग बात है कि पर्यटकों में एक हिचक सी है लेकिन इनका जो समय वेस्ट हो रहा होता है वो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए लेकिन जैसे एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो लिमिटेशन कर दिए एक बैगेज जाएगा बाय हैंड और एक अनुमान के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की तादाद में पाँच से दस फीसदी की गिरावट देखने को मिली है जबकि यूके जाने वाले यात्रियों की तादाद में पंद्रह ऐसी बीस फीसदी की गिरावट देखने को मिली है हालाँकि इन घटनाओं का घरेलू पर्यटन आरोप कोई असर नहीं पड़ा है तक ये दो तीन महीने है टेंशन रहेगी पर महीने डेढ़ महीने के बाद स्थिति नॉर्मल आ जाएगी पर वैसी नॉर्मल नहीं आएगी जैसे पहले था और टेररिज्म की वजह से टूरिज्म पे ही और हमारे रहन सहन में और पूरी दुनिया में एक परमानेंट डैमेज या एक परमानेंट शक या परमानेंट नुकसान तो हो ही रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से मानसून के सीजन में विदेशी पर्यटकों के आने की तादाद कम ही रहती है जानकारों के मुताबिक आने वाले महीनों में आतंकवादी घटनाओं के खतरों के चलते भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ सकता है सुमित चतुर्वेदी जी बिजनेस दिल्ली और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जो चेयरमैन हैं स्टिक ट्रेवल्स के और चेयरमैन हैं ए आई ए टी ओ के भी सुभाष जी आपका स्वागत है माफी माफी चाहूंगा प्रेजिडेंट है आई के हाँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर बहुत तीन चार साल बाद एक शांति लगातार तीन साढ़े तीन साल तक बनी रही और उसके बाद एक के बाद एक आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं खासा नुकसान नहीं हुआ ब्रिटेन में भी पर इसका असर जो है पर्यटन इंडस्ट्री बहुत मतलब बहुत नाजुक मानी जाती है नहीं पर्यटन इंडस्ट्री बहुत नाजुक है जी स्टॉक एक्सचेंज और पर्यटन इंडस्ट्री अगर कहीं से कुछ होता है तो एकदम उसका रिएक्शन स्टॉक एक्सचेंज पे और पर्यटन पे होता है जी पर अब थोड़ा सा दुनिया में क्योंकि हर जगह ही आतंकवाद है अब आपने देखा कि बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके कुछ घंटों बाद लाइफ नॉर्मल हो गई अभी आज ही जैसे श्रीलंका में पता लगा तो कार बॉम्ब कार बॉम्ब का तो एकदम स्टेटमेंट आया कि नहीं जो सीरीज है वो चलेगी और लोग मैच खेलेंगे इसी तरीके से हालाँकि यूके से ज़रूर थोड़ी बहुत आने में कम हुए हैं पर अमेरिका से अभी भी फ्लाइटें फुल आ रही हैं तो वो जो पहले एडवाइजरीज का और जरा से बॉम्ब ब्लास्ट का असर होता था दुनिया के लोग जो हैं उन्होंने एक कसम सी खा ली है कि भाई ये टेररिज्म को हमने टूरिज्म के मार्फत बीट करना है कि जो टेररिस्ट के जो मकसद हैं उनको अगर नाकामिल करना है तो टूरिज़म को बढ़ावा दो और इसको वी मस्ट ट्रेक इट इन आर स्ट्राइड अच्छा अभी जब तीन चार दिन पहले आपने देखा कि एक अफवाह सी मची कि भारत पर अलकायदा अटैक कर सकता है लश्कर का आतंक है दिल्ली और मुंबई में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं जो इन बाउंड टूरिस्ट हैं उनकी तादाद पर कोई असर है या एक किस्म का हिचक है उनमें नहीं कुछ थोड़ा सा यू से जैसे मैंने कहा ना यू से ही थोड़ी बहुत जो फ्लाइटें आ रही हैं उनमें थोड़ा सा लोगों ने पोस्टपोन कराया या जैसे आपने कहा कि 10-15 परसेंट हो सकता है 20 परसेंट उस दिन या उस पर अब धीरे धीरे लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया और मैं अभी संडे को ही साउथ ईस्ट एशिया से आया हूं तो बैंकॉक सिंगापुर मलेशिया बुरनाई वगैरह सारे इलाके में अभी भी लोग दो हैंड बैगेज ले सकते हैं और ठीक है एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी ज़्यादा है आ, स्निफर डॉग्स लगाए हुए हैं हर जगह पर जो सिक्योरिटी ड्रिल्स भी दो दो तीन तीन बार हो गई हैं पर उसके अलावा कोई इतना फ्लाइटें सारी फुल आ रही हैं और मुझे लगता है कि जितना पिछली बार 
नाइन अलेवन के बाद एकदम जो असर हुआ था उसके मुकाबले में कोई खास असर नहीं आप क्या कहते हैं कि जो पर्यटन उद्योग है वो मेच्योर हो चुका है पर्यटन उद्योग ही नहीं हर आदमी दुनिया का कितने सालों से ये टेररिज्म चल रहा है सो टेररिज्म इज लाइक एन एक्सीडेंट आपका दिल्ली में भी सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट हो सकता है अगर आपकी मौत लिखी है जो बॉम्बे में बेचारे ट्रेन में थे वो कोई ना यूके गए ना अमेरिका गए ना इसराइल गए ना फलस्तीन गए और उनका बेचारों का वहीं हो गया तो अब ये लोग समझने लग गए हैं कि भाई कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है तो लेटा जो काम करना है वो करे जाओ इसकी वजह से अपना काम ना रुको ये एक फ़र्क तो पड़ता है देखो जी पाँच दस परसेंट बीस परसेंट कुछ दिनों के लिए फ़र्क पड़ता है बट जो पहले पड़ता था वो अब पीपल आर टेकिंग इट इन दर स्ट्राइड और पर्यटकों का एक हिस्सा है पब्लिक भी ज़्यादा कॉशस हो गई है और एक ये गुड और ईवल की जैसे वॉर है एक वॉर चल रही है और इसमें अल्टीमेटली गुड की जीत होगी अच्छा वैसे लोग जो जो पश्चिमी देशों से आते हैं भारत को एक ट्रांजिट बना के थोड़ा दिन घूमकर फिर श्रीलंका की तरफ जाते हैं वहाँ के समंदर के समंदर का किनारे बड़ा बहुत फेमस है उनमें तो ये जो आज की बॉम्बिंग जो देखा आपने कोलंबो में इससे जो लोग कैंसिल कराना चाहें श्रीलंका पहले से डर के वो हिंदुस्तान के कैंसिल नहीं मेरे ख्याल में अभी भी जो मैच के लिए लोग जा रहे हैं ट्राई एंगुलर सीरीज मैच के लिए या वैसे भी जो टूरिस्ट जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई कैंसिल कराएंगे अगर होगी तो एक दो परसेंट कैंसिलेशन होगी उसके लिए दूसरे सब्सिट्यूट मिल जाएंगे तो अब जो है कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो एक एडवेंचर के तौर पे इस टेररिज्म को क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है टेररिज्म यूरोप में कहीं हो गया स्पेन में हो गया इधर हो गया लंडन में हो गया अमरीका में हो गया तो ये ज़रूरी नहीं कि श्रीलंका में ही जाके कुछ होना है आदमी कहीं पे भी हो सकता है अब आपने देखा कि यूके में जब अंडरग्राउंड में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बसेस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पर यूके में टूरिज्म की मात्रा घटी नहीं बढ़ी है तो आ, हिंदुस्तान के लिए भी कोई खतरा नहीं देखता कोई फ़र्क ज़रूर पड़ेगा पर जहाँ आप समझ रहे थे कि तीस या पैंतीस ग्रोथ हम प्लानिंग कर रहे थे हो सकता है 20 और 25 के बीच में रह जाए या बीस परसेंट ग्रोथ हो पर ग्रोथ तो होगी ही होगी क्योंकि एक्स्ट्रा एयरलाइन ओपन स्काई हो गया है एक्स्ट्रा यू नो सीट्स हैं तो उनको भरना ही है और पीपल अब सिर्फ ये नहीं है कि टूरिज्म के लिए आ रहे हैं लोग यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म के लिए अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए और होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए और फिर बिजनेस टूरिज्म के लिए माइस मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस तो काफ़ी चीज़ों के लिए आ रहे हैं और उसमें कोई गिरावट मुझे नहीं मुझे नहीं उम्मीद कुछ हो चलिए सुभाष गोयल जी आप हमारे स्टूडियो में आए आपने टूरिज्म के बारे में बताया लोग आएंगे और कैंसिल कराएंगे नहीं कराएंगे हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं शायद वो पुरानी बात होगी यू से ज़रूर फ़र्क पड़ा है थोड़ा बहुत जो यू से जी सुभाष गोयल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही हो चला है वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर जारी रहेगी देखते रहिए जी बिजनेस आपको फायदा